हे गाइस व्हाट्स अप कैसे आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेड इजी केमिस्ट्री चैनल सो गाइस फिर से 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं जो आप लोगों को आईआईटी जेई और नीट एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे सो so गाइस इससे पहले तक मैं 15 वीडियोस बना चुका हूं यानी कि 15 into 10 मतलब 150 क्वेश्चन मैं सोल्व कर चुका हूं 15 चैप्टर कवर कर चुका हूं और अगर अभी तक भी आपने वो 15 वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है आप जाकर वो सारी वीडियो चेक कर सकते हैं सो गाइस इस बार जो चैप्टर मैंने चूज किया है वो है मेटलर्जी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन 10 क्वेश्चंस में से 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो मेरा फेवरेट है सो उसको बड़े ध्यान से आप लोगों को देखना है बाकी क्वेश्चन भी बहुत अल्टीमेट है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विद टू और थ्री इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पहला इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये कि अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल गाइस दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट ये हमें मोटिवेशन देता है जिससे हम ऐसी अल्टीमेट वीडियोस डेली अपलोड करते रहेंगे आप लोग के लिए कम ऑन गाइस सब्सक्राइब द चैनल सेकंड इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपको केमिस्ट्री लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स अब अन अकेडमी ऐप पर भी अवेलेबल है व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके या आईओएस ऐप स्टोर से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं सो so, ये जो प्लेटफार्म है बेसिकली बिल्कुल डिफरेंट है YouTube से तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको सर्च इंजन में अरविंद अरोड़ा लिख देना है जैसे ही आप अरविंद अरोड़ा लिखेंगे आपको ऐसा पेज दिखाई देगा इसमें राइट हैंड साइड में आपको फॉलो का बटन दिखेगा जिसको आप क्लिक कर लेना मुझे फॉलो कर लेना है उसमें नो कोर्सेज ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं यानी कि वहां पर भी 120 वीडियो मैं बना चुका हूं जो आपके बहुत ज्यादा काम देगी जिसके अंदर कंप्लीट थ्योरी है प्लस क्वेश्चन भी है तो दोनों चीजें आप लोगों को मिलेंगी और ये जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है YouTube से सो so, चलिए गाइस पहला क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मेटलर्जी का क्या है कहता दी सल्फाइड ओर्स आर कॉमन फॉर दी मेटल्स इनमें से कौन से मेटल है जिनके लिए सल्फाइड और कॉमन है तो पहले आप क्वेश्चन पढ़िए सिर्फ और अपना आंसर लॉक कर दीजिए ए बी सी डी कौन सा आंसर है आपका अगर आपने लॉक कर लिया हो तो मैं आपको हिंट देता हूं देखिए इसका आंसर क्या होगा देखिए सिल्वर का सल्फाइड और आपको मिल जाएगा विच इज ए जी टू एस कॉपर का भी सल्फाइड और आपको मिल जाएगा विच इज सी यू टू एस और गैलेना पी बी एस लेड का तो सल्फाइड और सब जानते हैं तो यहाँ पर तीन आपको सल्फाइड और तीन मेटल के तो मिल जाएंगे ठीक है तो इसका आंसर क्या हो गया आपको सिल्वर का मिलेगा कॉपर का मिलेगा लेड का मिलता है सो so, ये आंसर हो गया इसका तो सेकंड आंसर क्यों नहीं है क्योंकि टिन का आपको सल्फाइड और नहीं मिलता है टिन का आपको ऑक्साइड और मिलता है सी आंसर क्यों नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम आपको सल्फाइड और नहीं मिलता है मैग्नीशियम का आपको सल्फेट और या फिर कार्बोनेट और मिलता है ठीक है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता ये भी आंसर नहीं हो सकता नेक्स्ट आपके पास एल्यूमिनियम का भी आपको सल्फाइड और नहीं मिलता है ज्यादातर आपको बॉक्साइड में ऑक्साइड और मिलता है ठीक है तो चलिए गाइस सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपसे देखिए सेलेक्ट द रिएक्शन इन विच एसओ टू गैस इज नॉट इवॉल्ड जहां पर एसओ टू गैस बाहर ही नहीं निकलती है वो आपको रिएक्शन बतानी है तो देखिए इस फर्स्ट ऑप्शन क्या है दिस इज सी यू टू एस इज रोस्टेड आप जैसे ही सीयू टू एस को रोस्ट करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्ट होता है सो so वहां से एसओ टू गैस तो बाहर निकलेगा ही बड़ी कॉमन सी रिएक्शन है जो आपको पता होगी सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखा है Cu2S is heated with Cu2S. ये Cu2O है थोड़ा सा करेक्शन कर लेना यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड जब आप हीट करते हो क्यूप्रस सल्फाइड के साथ तो देखिए जब आप क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड की आपस में रिएक्शन कराते हो तब भी SO2 गैस बाहर निकलता है ये नीचे रिएक्शन लिखी हुई है थर्ड है एफ ई एस इज पार्शली रोस्टेड अगर आप एफ ई एस का भी पार्शल रोस्ट रोस्टिंग करवाते हो तो वहां से भी एसओ टू गैस बाहर निकलता है सो so, यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता लेकिन डी ऑप्शन देखिए पार्शली रोस्टेड एफ ई एस इज हीटेड विद सिलिका अब अगर आपने इसको पार्शली रोस्टेड करवाई दिया था तो इसमें एसओ टू गैस तो बाहर निकल ही गया तो यहां से अगर सिलिका से रिएक्शन कराते हो तो स्लज बाहर निकलता है तो ये ऑप्शन हो गया आपके पास डी सो डी आंसर ऐसा है जहां पर एसओ टू गैस बाहर नहीं निकलेगा सो so, चलिए इस अगला क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा सेकंड फेवरेट भी कह सकते हो आप मेरा फर्स्ट फेवरेट तो मैंने आपको बता दिया नाइन नंबर क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा सवाल है और इस पर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कहता है इन इलिंगम डायग्राम द स्लोप ऑफ द कर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड ये पूछ रहे हैं अगर आप मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हो तो लिंगम डायग्राम में स्लोप कैसा होता है लाइन का तो देखिए एक्चुअली ये लिंगम डायग्राम क्या होता है बेसिकली ये टेम्परेचर वर्सेज गिफ्ट एनर्जी का डायग्राम होता है आप जनरली आप उसको देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा और ज्यादातर ऑक्साइड के फॉर्मेशन में ये पॉजिटिव होता है अब सवाल है कि ऐसा क्यों तो देखिए मैं आपको जवाब देता हूं
अगर एंट्रोपी नेगेटिव है तो आपको पता होना चाहिए ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का कराने का मतलब क्या है आप जरा चेक करो यहाँ पर टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही ना तो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो टी टी डी टी डेलेस ये क्या होगा और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेक करो डेल्टा एस तो वैसे ही नेगेटिव है ऊपर से इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि आप क्या करा रहे हो कंबर्शन ही तो करवा रहे हो सो so, यहाँ पर बेसिकली टी डेल्टा एस का वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव होगा अब चलते हैं गिफ्ट फ्री एनर्जी के फॉर्मुले पर जो थर्मोडाइनोमिक्स आपने पढ़ा होगा दैट इज डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस अब जरा चेक करो डेल्टा एस का वैल्यू कुछ भी हो यहाँ पर डेल्टा ये जो डेल्टा एस है उसका वैल्यू तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो आप जरा चेक करो डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो गया वट एवर बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और क्योंकि डेल्टा एस का वैल्यू क्या है नेगेटिव और टी उसको और ज्यादा नेगेटिव बनाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी तो डेल्टा एच का कुछ भी वैल्यू उसमें से ये वैल्यू तो जुड़ी रही है ना तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी पॉजिटिव तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव इसका आंसर क्या हो गया ए और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अगला सवाल क्या है देखिए कहता है एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज इन पूछता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम कौन से प्रोसेस में ऑक्सीडाइज हो जाता है ये पूछा आपसे तीन चार प्रोसेसेस के नाम लिखे हैं और ये चारों प्रोसेसेस हैं बेसिकली वो सारे एल्यूमिनियम के एक्सेक्शन के साथ रिलेट करते हुए हैं पहला है बेयर्स प्रोसेस दूसरा है सरपैक प्रोसेस तीसरा है हॉल प्रोसेस ठीक है और चौथा प्रोसेस क्या है थर्माइट प्रोसेस तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या है मैं सारे प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा देखिए यहाँ पर थर्माइट प्रोसेस भी लिखा हुआ है और एक्चुअल में इसका आंसर तो थर्माइट प्रोसेस है लेकिन बेयर प्रोसेस किसको कहते हैं होल किसको कहते हैं सरपैक किसको कहते हैं और ये सारे के सारे एल्यूमिनियम के एक्सेक्शन से रिलेटेड है तो जरा चेक करो एक्चुअल में थर्माइट प्रोसेस होता क्या है यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है जो उससे लीस्ट रिएक्टिव हो तो एल्यूमिनियम उसको क्या करता है बेसिकली रिप्लेस कर देता है और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और एक्चुअली इसी प्रोसेस को हम लोग थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं इसका मतलब इसका आंसर हो गया डी ऑक्सीडाइज होना है अब बेयर प्रोसेस क्या होता है एक्चुअल में बेयर प्रोसेस एल्मीना का लीचिंग है लीचिंग प्रोसेस कहलाता है बेयर प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं एनएओएच का इस्तेमाल करते हैं लीचिंग करने के लिए जिससे हम लोग क्या करते हैं बोक्साइड में से एल्मीना को निकालते हैं तो उसको हम लोग बेयर प्रोसेस बोलते हैं तो यहाँ से ये आंसर नहीं हो सकता होल प्रोसेस बेसिकली स्मेल्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है प्योर एल्मीना एल्मीना से एल्मीनियम निकालने के लिए स्मेल्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है तो वहां पर तो एल्मीना एल्मीनियम में कन्वर्ट हो रहा होता है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता नेक्स्ट है सरपेक प्रोसेस सरपैक प्रोसेस बेसिकली प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल होता है जब एल्यूमिना के अंदर बहुत ज्यादा सिलिका या मिट्टी हो तो उस केस में हम लोग सरपैक प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं तो मैंने चारों प्रोसेस आपको बता दिए इस क्वेश्चन का आंसर है थर्माइट प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अगला सवाल देखिए कहता है ब्लिस्टर कॉपर क्या है तो देखिए बहुत ही कॉमन है जब आप कॉपर को एक्सेक्शन करते हो तो लास्ट में थोड़ी बहुत इंप्योरिटी बचती है और बिल्कुल प्योर कॉपर बचता है तो उसको हम लोग ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं ब्लिस्टर मतलब एकदम प्योर स्टेट ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इंप्योरिटी होती है आंसर इसका क्या होगा डी देखिए मेटेलिक कॉपर विद वन और टू परसेंट इंप्योरिटी दैट इज ब्लिस्टर कॉपर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अगला सवाल कहता है आपसे ये भी देखिए ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये भी जेई में पूछा जा चुका है और ये 2013 का क्वेश्चन है कहता है मेटल दैट कैन नॉट बी ऑप्टेन बाय इलेक्ट्रोलिस ऑफ एक्वर सोल्यूशन देखिए अगर आपने एक्वर सोल्यूशन ले लिया इनमें से किसी मेटल का तो किसका इलेक्ट्रोलिस पॉसिबल नहीं है ये सवाल पूछा है तो सिंपल सी आपको चीज बता देता हूं जितना जिद्दी मेटल होगा मेटल जितना जिद्दी होगा ठीक है और जिद्दी का मतलब क्या कहें रिएक्टिव ठीक है वो उसका एक सेक्शन इससे एक्वर सोल्यूशन में नहीं पॉसिबल है तो यहाँ पर जिद्दी मेटल ढूंढो कौन सा है कैल्शियम जो कि ग्रुप नंबर टू में आता है इसके अलावा जो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे डी ब्लॉक के मेटल्स हैं तो इतने जिद्दी नहीं होते तो यहाँ पर कैल्शियम जो ज्यादा रिएक्टिव है इसका एक्सेक्शन पॉसिबल नहीं है एक्सपर्स में इसके लिए आपको मोल्टन में लेना पड़ेगा इसको इसका आंसर क्या हो गया डी अब अगला सवाल ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा सवाल है नॉलेजेबल क्वेश्चन है कहता है प्रोसेस विच इवोल्व द ट्रीटमेंट ऑफ द ओर ठीक है विद अ सुटेबल रिएजेंट इसमें आप एक सुटेबल रिएजेंट डालते हो और के अंदर एज टू मेक मेक ए सोल्यूबल वाइल द इम्प्योरिटी रिमेन इन सोल्यूबल ऐसा कौन सा प्रोसेस है इसमें जिसमें इंप्योरिटी इन सोल्यूबल रहती है रिएजेंट डालने के बाद और जो और है वो बेसिकली उसमें जो मेटल है वो क्या हो जाता है सोल्यूबल हो जाता है तो फ्लोथ
इतने रेट उनके लिए आप लेचिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करते हो एल्यूमिनियम उसमें होता है कि आप एक रीजन डालते हो जिससे मेटल के साथ रेक करके कॉम्प्लेक्स बनाता हो बाहर निकल जाता है तो लीचिंग प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर बेस प्रोसेस भी या सैनेट प्रोसेस भी आता है आप जैसे कि सिल्वर के लिए क्या इस्तेमाल करते हो एन या फिर के इस्तेमाल करते हो बहुत कॉमन है नहीं जानते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनते रहना यहाँ पर एक रीजन डाला जाता है जिसमें मेटल जो है वो सोल्यूबल सिचुएशन में बाहर निकल जाता है अब चलते हैं मेरे फेवरेट क्वेश्चन पर ठीक है नहीं नहीं सेकंड ये है एट नंबर क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है नाइन नंबर तो एट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कहता है पीबी यानी कि लेड विच इज प्रेजेंट एज एन इंप्योरिटी इन सिल्वर इज रिमूव्ड बाय अगर सिल्वर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सिल्वर में अगर आप लेड लेड जो है वो एज एन इंप्योरिटी इवॉल्व है या फिर इन्वॉल्व है तो इसको कैसे बाहर निकालें तो देखिए ये आप जैसी थ्योरी पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा ये क्यूपलेशन प्रोसेस से बाहर निकलता है एक्चुअल में क्यूपलेशन प्रोसेस क्या होता है एक ओवल नुमा एक प्याला होता है जिसके अंदर आप ये सिल्वर को और ये सिल्वर जिसके अंदर ये पीबी वाली इंप्योरिटी है उसको डाल के रख देते हो उसको हीट करते हो जैसे हीट करते हो तो यहाँ से लेड जो है लेड ऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाता है पीबीओ की फॉर्म में बाहर निकल जाता है तो इसको क्यूपलेशन प्रोसेस कहते हैं नीचे उसका हिंट दिया हुआ है और ये आपका एट्थ नंबर क्वेश्चन हो गया अब मेरे नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं लेकिन उससे पहले ये हिंट दिया हुआ जरा ध्यान से उसको देख लो ठीक है अब चलते हैं मेरे फेवरेट क्वेश्चन पर नाइन्थ नंबर क्वेश्चन और बच्चे ज्यादातर इसमें गलतियां करते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए नीचे हिंड मत देखना और अपना आंसर लॉक करो देखिए विच ऑफ दी फॉलोइंग एक्ट एज अ डिप्रेसेंट इन दोथ फ्लोटेशन और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो बहुत बार पूछा गया स्टार लगा देता हूं बड़े ध्यान से इसको चेक कर लो ऑफ गैलेना विच कंटेन जडेनेस तो ज्यादातर बच्चे इसको बी आंसर लगाते हैं पर ऐसा नहीं है ये आंसर नहीं है ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअल में होता क्या है जडेनेस के अंदर लेड सल्फाइड का इंप्योरिटी होता है उसको दूर करने के लिए यहां पर किसको डाला जाता है एन या के को डाला जाता है दो दिस क्वेश्चन इज डी और डालते हैं तो होता क्या है ये जैसे कि ये जिंक का टुकड़ा है तो इस जिंक के टुकड़े के ऊपर होता क्या है ये जो आपने डाला एन वो उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है और इसको प्रोटेक्ट करता है पीबीएस से ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर लेयर बनाने के बाद देखिए यहाँ पर जडेनेस जो है एन से रेक करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है एक लेयर बना लेता है जिससे वो उसको प्रोटेक्ट करता है एक्चुअल में आपको जडेनेस बाहर निकालना है पीबीएस तो इंप्योरिटी है तो इसीलिए हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर डिप्रेशन के फॉर्म में यहाँ पर एन और के को इस्तेमाल करते हैं लास्ट क्वेश्चन बट लास्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले गाइस अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारी इतनी मेहनत को देखते हुए प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लो गाइस सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो कमेंट करके जाओ हमको बहुत अच्छा लगेगा ये एक बहुत ही मोटिवेटिंग चीज होती है हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं बदले में सिर्फ दो तीन चीजें चाहते हैं आपसे आप लाइक आप करके जाओ आप सब्सक्राइब करके जाओ कमेंट करके जाते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख के जाइए हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हम ऐसी मेहनत डेली आप लोग के लिए कर रहे हैं सो प्लीज 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 डू दीज थ्री फोर थिंग्स गाइज फॉर अस चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है देखिए Which of the following is not a halide or इसमें से कौन सा हेलाइट और नहीं है तो मैं सीधे आंसर लगा देता हूं वो है डी अब क्यों तो नीचे मैंने हिंट दिया हुआ है जरा चेक करो ये जो लेमेनाइट होता है वो बेसिकली उसका फॉर्मुला होता है एफ ई टू ओ थ्री डॉट थ्री एस टू ओ हेलाइट का मतलब उसमें हेलोजन होनी चाहिए तो फ्लोरिन या फिर क्लोरिन ज्यादातर उसके होता है ब्रोमिनाइडिन होते नहीं है बट फिर भी अगर वो है तो वो हेलो हेलाइड हो रहा है अदरवाइज नहीं है तो लिबेनाइट जो है वो उसमें हेलोजन है ही नहीं जरा चेक करो एफ टू ओ थ्री डॉट थ्री एस टू ये लिबेनाइट का फॉर्मुला होता है लेकिन क्रायोलाइट उसके अंदर फ्लोरीन होता है सब जानते हैं एन थ्री एल एफ सिक्स फॉर्मुला होता है याद कर लो फ्लोर्सपार फ्लोर्सपार कैल्शियम फ्लोराइड सी एन सिल्वर एजी ए तो यहाँ पे भी हेलोजन है यहाँ पे भी हेलोजन है सिर्फ लिबेनाइट है जहां पर हेलोजन नहीं है तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया डी चलो फटाफट से रिकॉल करें पहला सवाल फटाफट से देखना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे क्या पूछा है सल्फाइड सल्फाइड और आर कॉमन फोर इनमें से किसमें सल्फाइड और कॉमन होते हैं सिल्वर का सल्फाइड होता है कॉपर का भी होता है लेड का भी होता है इसका आंसर हो गया ए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लो गाइज सेलेक्ट द रिएक्शन जिसमें एसो टू गैस इवॉल्व नहीं होती है वो है पार्शियल रोस्टेड एफ इज हीटेड विथ सिल्का वेरी गुड थर्ड क्वेश्चन पर चल लो पूछ रहा है दी एलिंगम डायग्राम स्लोप ऑफ द कर्व फॉर मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड के लिए स्लोप ऑफ द कर्व हमेशा क्या होती है पॉजिटिव नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लो ग
अगला सवाल क्या है ब्लिस्टर कॉपर किसको कहते हैं जो बिल्कुल प्योर स्टेट में रहता है थोड़ी बहुत इंप्योरिटी होती है उसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं डी आंसर हो गया इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो द मेटल दैट कैन नॉट बी ऑप्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस जो जितना जिद्दी उसको इलेक्ट्रोलाइज करना एक सोल्यूशन में उतना ही मुश्किल तो डी आंसर हो गया इसका कैल्शियम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो कहता है प्रोसेस विच इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ दी और ऐसा कौन सा है जिसके अंदर और की ट्रीटमेंट करते हैं जिसके अंदर सुटेबल रीजन डालते हैं जिसमें से जो इंप्योरिटी है वो इनसोलेबल हो जाती है वो है लैचिंग प्रोसेस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो लेड है बेसिकली ठीक है अगर वो सिल्वर में इंप्योरिटी की तरह हो तो कौन सा प्रोसेस लगाते हो क्यूपलेशन ठीक है कप की तरह एक डालना पड़ता है उसके अंदर डाल के गर्म करना पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग एक्ट एज अ डेप्रेसेंट मेरा फेवरेट क्वेश्चन था और मैंने आपको बताया कि जड एन की अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो एनएसी और केसीएन का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट क्वेश्चन रिविजन का आपसे पूछा कि यहाँ पर हेलाइड और कौन सा नहीं है दैट इज लेमेनाइट और उसके और फॉर्मुले मैंने आपको दिए हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज गाइस थम्स अप दो सब्सक्राइब करके जाओ और मिलते हैं अगले वीडियो में टेन अल्टीमेट क्वेश्चंस के साथ टिल देन थैंक यू सो मच गाइस